ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక అపోస్తరైన పావులు ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన మరియు మీరు నా వలన ఏమి నేర్చుకొని అంగీకరించి నా ఎందున్నట్టుగా ఏమి వింటిరో ఏమి చూచితిరో అటు వాటిని చేయడి అప్పుడు సమాధాన కర్తయు దేవుడు మీకు తోడై చాలా అందరూ కూడా తలలు వంచి మనస్సుల్ని హృదయాన్ని దేవుని వైపు ఎత్తుకొని ఈ యొక్క అమధ్యాహ్న కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ఒక్కొక్కరి హృదయాన్ని దర్శించి సంధించి లోతైన సత్యములకి నడిపించి మన జీవితాల్ని ఆయన వలె ఉండినట్లుగా నడిపించినట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి ఎవరైనా సెల్ ఫోన్స్ ఇంకా ఆన్లో ఉంటే ఆఫ్ చేసి పెట్టండి ఎవరు లేచి బయటకు వెళ్ళదు ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు పిలిచాడు దేవుని యొక్క పని కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి మనము ఏ రీతిగా ఉండాలి ఏ రీతిగా జీవించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యం ఏ రీతిగా బోధిస్తుందో ఒకసారి గ్రహించి వాక్యం ద్వారా మన హృదయాన్ని పరీక్షించుకొని పరిశోధించుకొని ఒకవేళ అలాగూ లేకపోయినట్లయితే ప్రభు సందులో సాగిలో పడి కృప పొందుకొని ప్రభు నీ వలే నాయన మేము జీవించలాగిన మీ కృప నాకు దయచేయి ప్రభు అని దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి ఎవరు అనాలోచితంగా ఉండడానికి వీలు లేదు ఇక్కడ ప్రభు నన్ను దర్శించు నన్ను సంధించు నాయన పరిశుద్ధాత్మదేవ నా హృదయాన్ని సంధించు నాయన నేను నీ పక్షంగా ఉంటున్నాను ప్రభు నీ ఘనమైన పరిచయం నేను చేస్తున్నాను చెప్పుకుంటున్నాను ప్రభ ఏ రీతిగా నేను చేస్తున్నాను నాయన నన్ను ఒకసారి సంధించు ప్రభ నీ కాడి నా మీద మోపావు నమ్మావు నన్ను నోపావు ప్రభ అయితే ఏ రీతిగా కాడి మోస్తూ ఉన్నాను ఒకసారి నన్ను దర్శించు ప్రభ నన్ను సంధించు నాయన ఇది నాని ప్రభావు నూతనమైనటువంటి అనుభూతిలోనికి నడిపించి ఈ ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రభ నూతన అనుభవంలోకి నన్ను నడిపించు ప్రభ అని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవుని అడుగుదాం ప్రభ నన్ను సంధించు నన్ను దర్శించు నన్ను విరగొట్టు నన్ను అలగొట్టు ప్రభ నిశ్చితానుసారమైన స్వారీపులోనికి నన్ను మార్చు ప్రభ అని ఈరోజు ప్రార్థన చేసుకుందాం దినాలు గడిచిపోతున్నాయి సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నాయి దేవుని రాకడ చాలా సమీపమైన దినాలు మనం వచ్చున్నాం మనకు అప్పగించిన పరిశీలన ఏ రీతిగా చేస్తున్నాం ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం దేవా నాతో మాట్లాడు ప్రభ నన్ను దర్శించు ప్రభ నన్ను సంధించు నాయన నన్ను మీ ఆత్మ చేత తాకండి ప్రభ మీ ఆత్మ చేత మరొకసారి నన్ను కాల్చి ప్రభ మండించి వెలిగించి మీ సనచి పంపించండి ప్రభ అని దేవునికి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాం మా ప్రియా పరలో తండ్రి జీవం గలటడు ఏసు ప్రభ మీ ఘనమైన నామను బట్టి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రభ మీ సన్నిధిలో ఉంటున్నాం నాయన మీ సేవకులంగా మీ సన్నిధిలో కూడి మీ మాటలు వినడానికి నాయన మీ సందుకు వచ్చి ఉంటుండగా ప్రభ నాతో మాతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నన్ను మమ్మల్ని ప్రభ మీ ఆత్మ చేత సంధించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మేము ఏ స్థితిలో ఉన్నాము ప్రభ ఏ రీతిగా నాయన మా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంటున్నాము ఏ రీతిగా పరిచయం చేస్తున్నాము ఒకసారి నాయన మీ వాక్య వెలుగులో మా జీవితాన్ని చూచుకునేలాగా ప్రభ మీ కృప దాయిచ్చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభ సర్వ సత్యంలోకి నడిపించగ నాయన మీ ఆత్మ శక్తితో ఆత్మ కృపతో నింపి అయ్యాతని మీ ఆత్మానుసారంగా సాగిపోయేటువంటి కృపను మీరు మాకు ప్రసాదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఏ విషయంలో మాలో బలహీనత ఉంటుందో అయోగ్యత ఉంటుందో తప్పిపోతున్నాము చేయలేకపోతున్నాము ప్రభ దర్శించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము మెట్టుకుని ఆయన మీ దీనమైన వాక్యు చేత మీ జీవపు మాటల చేత మా హృదయాన్ని తాకి అవును మండించి మీ సరించి పంపించమని మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏ సుప్రభు నామన ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి చదవబడిన వాక్య భాగంలో అపోసరణ పౌలు ఫిలిపి పత్రిక రాస్తూ ఒక మాట రాస్తున్నాడు మీ మరియు మీరు నా వలన ఏమీ నేర్చుకొని అంగీకరించితిరో నా ఎందున్నట్టుగా మీరు ఏం వింటిరో ఏమి చూచితిరో అతి వాటిని చెయ్యుడి అప్పుడు సమాధానకర్త దేవుడు 
మీకు తోడై ఎంతమంది జీవితాల్లో దేవుడు తోడుగా ఉండాలి అని ఆశపడేవారు ఎంతమంది చెప్పండి ఎంతమంది అందరూ ఆశపడుతున్నారు చాలా సంతోషం దేవుడు నాకు తోడుగా ఉండాలి దేవుడు మనకు తోడుగా లేకపోయినట్లయితే మనం ఏమి చేసినా సున్నా ఫినిష్ట్ దేవుని సన్నిధి దేవుని యొక్క సహాయం దేవుని యొక్క తోడు మనకు లేకపోయినట్లయితే మనం ఏమి చేసినా కూడా దాని వల్ల ఉపయోగము లేదు ఈ సత్యాన్ని బాగా గమనించాలి మన జీవితాలు మరి పౌలు అంటున్నాడు ఫిలిపిల్తో అంటున్నాడు కదా ఎప్పుడు మీకు తోడుగా ఉంటారంటే నా వల్ల ఏమి నేర్చుకొని అంగీకరించిరు నా ఎందున్నట్టుగా ఏమి వింటిరో ఏమి చూచితిరో అతి వాటిని చెప్పి మరి పౌలు చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం పౌలు యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తే పౌలు మరి ఎప్పుడైతే దమస్కు మార్గంలో పట్టుబడిన తర్వాత మరి దేవుని చేత ఏర్పరచుకున్నట్టు వాడై దేవుని యొక్క సువార్త ప్రకటిస్తూ అనేక స్థలాల్లో తిరుగుతూ అనేకమైనటువంటి విషయాలు బోధిస్తూ అనేక సంఘాల్ని ఏర్పాటు చేసి దేవుని యొక్క పరిచయంలో ఎంతగానో వాడవనటువంటి వ్యక్తుల్లో పౌలు ఉంటున్నాడు అంతేకాదు సంఘం యొక్క మర్మం అంతా కూడా పౌలుకి దేవుడు బయలుపరచడాన్ని బట్టి మరి ఆ మర్మాన్ని చక్కగా ఈ పత్రికలో రాస్తూ అనేక విషయాలు మన కొరకు రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం చూడండి పౌలు యొక్క జీవితం ఒక మాదిరికరమైనటువంటి జీవితం పౌలు దేవుని యొక్క పరిచయంలో ఒక మాదిరిగా ఉంటున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి పౌలు అన్నాడు కదా నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అన్నాడు అంత గొప్ప మాట అంత ధైర్యంతో నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకొని వస్తున్నాను కాబట్టి మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అన్నాడు అంటే పౌలు యొక్క జీవితంలో యేసు ప్రభుని ఎంత క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి ఆయనలో ఉన్నటువంటి గుణలక్షణాలన్నీ గమనించి గ్రహించి తన జీవితంలో అనమర్చుకుని క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుంటూ సంఘానికి హెచ్చరిస్తున్నాడు ఏంటంటే నన్ను పోలి మీరు నడుచుకోండి నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకుంటున్నాను అందుకొరకు ఇక్కడ పౌలు క్రీస్తు ఈ యొక్క ఫిలిప్పీ సంఘానికి చెప్తూ అంటున్నాడు కదా మీరు నా వలన ఏమి నేర్చుకుంటారో నా ఎందున్నట్టుగా ఏమి చూచితురో ఏమి వింటిరో అతి వాటిని చేయడి అప్పుడు సమాధాన కర్తే దేవుడు మీకు తోడైందను కాబట్టి ఈ సమయంలో పౌలు జీవితాన్ని ఒకవేళ మనం పరీక్షించినట్లయితే పౌలు మరి ఏమి చేశాడు ఏ రీతిగా నడుచుకున్నాడు మరి ముఖ్యంగా కాపురలంగా సంఘం పట్ల మనం ఏ రీతిగా నడుచుకోవాలి ఏ రీతిగా ప్రవర్తించాలి అని ఒకవేళ మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే చాలా చక్కని విషయాలు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తుంటున్నాం కొన్ని దశలో ఎందుకు రాసిన మొదటి పత్రికలో కొన్ని మాటలు మనం చూద్దాం చూడండి పౌలు జీవితంలో కనబడేటువంటి కొన్ని మాటలు అక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి మొట్టమొదటిగా ఐదో వచ్చిన చదవండి ఒకటో అధ్యాయం మొదటి దశలో ఎన్నికలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఏలైనగా దేవుని వలన ప్రేమింపబడిన సహోదరులారా మీరు ఏర్పరచబడిన సంగతి అనగా మా స్వార్థ మాటతో మాత్రము కాక శక్తితోను పరిశుద్ధాత్మతోను సంపూర్ణ నిషేధతోను మీ వద్దకు వచ్చిన సంగతి మాకు తెలియని అంటున్నాడు మొట్టమొదటిగా తన బోధన గురించి వాస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం మీ వద్దకు వచ్చినటువంటి సువార్త అనగా మా సువార్త మరి అనగా మీరు యశు ప్రభుని అంగీకరించారు అనగా ఏ రీతిగా అంగీకరించారు మా సువార్త విని మీరు అంగీకరించారు మరి మేము చెప్పినటువంటి బోధ ఏ రీతిగా ఉంటుందయ్యా అంటే ఆ బోధ ఎట్లా ఉందంటే శక్తితోను పరిశుద్ధాత్మతోను సంపూర్ణ నిషేధతోను మీ వద్దకు వచ్చిన సంగతి మీకు తెలియదు కాబట్టి మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఏ రీతిగా ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు అని మనం ఆలోచన చేస్తే పౌలు యొక్క బోధ ఏ రీతిగా ఉంటుందంటే పౌలు యొక్క వాక్యం ఏ రీతిగా బోధిస్తూ వచ్చాడంటే మాటతో మాత్రము కాక శక్తితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తూ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా పౌలు యొక్క వాక్యంలో పౌలు యొక్క బోధ అద్భుతమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి బోధ పౌలు బోధిస్తూ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా ఆ బోధలో గొప్ప శక్తి కనపడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం చూడండి మరి ఈ బోధ ఎందుకు ఇంత శక్తి కలిగినటువంటి బోధగా ఉంటుంది చెప్పండి ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దేని నుంచి వస్తా ఉంది ఒకవేళ అసలు వాస్తవంగా మనం చెప్పేటువంటి వాక్యము ఇతరులకి అది ఎంతో బలంగా శక్తివంతంగా ఉండాలి అనుకున్నట్లయితే ఏమి చేయడాన్ని బట్టి మన బోధలోకి శక్తి వస్తుంది ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేస్తారా ఎవరి ఇష్టం వచ్చిన బోధలు వారు చేస్తూ ఉన్నారు టీవీ పెట్టి చూస్తే ఎన్ని రకాలైన బోధలు అంటే ఎవరికి అనుకూలమైనటువంటి బోధలు వారు చేస్తా ఉన్నారు ఎవరికి నచ్చిన బోధలు వారు చేస్తా ఉన్నారు ఎవరికి ఇష్టమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు వారు బోధిస్తూ ఉన్నారు కానీ జీవితంలో దేవుడు కోరేటువంటిది మన బోధ ఎటువంటి బోధ అనమాట శక్తివంతమైన 
ఉన్నటువంటి బోధ బోధిస్తారు ఆ శక్తివంతమైనటువంటి బోధ మన జీవితాల్లో కలిగి ఉండాలి మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనమాట నీవు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవాలి వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి వాక్యానుసారంగా నీ జీవితాన్ని కట్టుకున్నప్పుడు వాక్య సత్యానికి నువ్వు విధేయత చూపించినప్పుడు ఆ విధేయత నీ జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని పుట్టేస్తుంది ఒకవేళ నువ్వు వాక్యాన్ని బోధి చది బోధి చదివి నీ స్థానుసారంగా మాట మాత్రం నువ్వు బోధించినట్లయితే నీ బోధలో శక్తి ఉండదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విధేయత చూపించినప్పుడు వాక్యానుసారంగా నీ జీవితాన్ని కట్టుకున్నప్పుడు వాక్య సత్యానికి లోబడినప్పుడు సత్యము నీ జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని అది అనుగ్రహిస్తారు నువ్వు బల్లగుద్ది బోధ చేయొచ్చండి అంటే దేవుడు నమ్మదైనటువంటి వాడు అంటే ఇదిగో నా జీవితంలో దేవుడు నమ్మదైనటువంటి వాడు ఇన్ని కార్యాలు చేశాడని నువ్వు చెప్పగలిగితే నీ బోధ శక్తివంతమైన దినాల్లో చాలా మంది చేసే బోధలు ఏంటంటే అంటే వెళ్ళాలి ఆదివారం వచ్చింది రోజు ఏదో వాక్యం చెప్పాలి వాక్యం చెప్పాలి కాబట్టి ఏంటన్నమాట గబగబా ఏదో చూసుకోవడం నాలుగు మాటలు తీసుకెళ్ళడం అక్కడ చెప్పడం దాంట్లో ఏం లేదనమాట శక్తి అందుకే ఆత్మలు రక్షించబడట్లేవు అందుకే ఆత్మలు ఉజ్జీవింపబడట్లేవు అందుకే ఆత్మలు ఏమైపోతుంది అనమాట వారి జీవితాల్లో ఏమాత్రం మార్పు రావట్లేదు ఒకవేళ నువ్వు వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నావు అంటే నీ వాక్యం అనేక జీవితాల్ని మార్చగలగాలి అనేక జీవితాల్ని ఉజ్జీవింప చేయగలగాలి అనేక జీవితాల్ని నీ జీవితాలు ఏంటంటే మరి అనేక మంది ప్రభావితం చేయబడాలి వాక్యం చేత కానీ మన వాక్యం ఆ రీతిగా పనిచేయట్లేదంటే మన మాటలన్నీ కూడా ఎట్లుంటాయి అనమాట ఎండిపోయినటువంటి మాటలు పొడి మాటలు కనబడుతుంటాయి చాలాసార్లు ఆ పొడి మాటలు ఎండిపోయినటువంటి మాటలు అనేటువంటిది అవి ఎందుకు పనికి రావు ఎందుకన్నమాట నీ జీవితంలో నీ వాక్యానికి అనుసరించి ఎహోవా ఉత్తముడు రుచి చూచి నీ జీవితం అనుభవించి తెలుసుకొని నువ్వు వాక్యాన్ని బోధిస్తే నీ వాక్యము శక్తివంతంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత రెండవ మాట ఏం చెప్పండి శక్తితోను పరిశుద్ధ ఆత్మ తోను అంటున్నాడు అనగా మొట్టమొదటిగా ఈ గీత కావాలి రెండవది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మనం పొందుకున్న వారమై మీరు ఎరుసలేమి అందరూ నిలుచుండి పరిశుద్ధాత్మ మీదకి వచ్చును అప్పుడు మీరు ఏం పొందుతారట శక్తిని పొందేదారని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది కాబట్టి మన వాక్యం చెప్పేటువంటి బోధ శక్తితోను పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించమైనటువంటి వాక్యాన్ని మనం బోధించాలి మరి పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించమైన వాక్యాన్ని మనం బోధించాలంటే మన జీవితంలో ఏమి కలిగి ఉండాలి చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అభిషేకం మనం కలిగి ఉండాలంటే మన జీవితాల్లో ఏమి కలిగి ఉండాలి చెప్పండి పరిశుద్ధతను మొట్టమొదటిగా మన జీవితాల్లో కలిగి ఉండాలి కానీ విచారకరమైన సంగతి ఏంటంటే పరిశుద్ధత అనే మాట వచ్చేటప్పటికీ అనేక మంది జీవితాల్లో పరిశుద్ధతను కొనసాగించలేనటువంటి వారుగా వారి జీవితాల్లో అపవిత్రతను అయోగ్యత లేకపోతే వారి జీవితాలు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి పాపానికి స్థానం ఇయడాన్ని బట్టి అపవిత్రతకి స్థానం ఇయడాన్ని బట్టి దుర్నీతికి స్థానం ఇయడాన్ని బట్టి పరిశుద్ధతను కోల్పోయేటువంటి దైవచనులు అనేక మంది ఇది నాలో వస్తున్నారు జీవితంలో నీ జీవితంలో నీ హృదయంలో ఏం కలిగి ఉండాలి చెప్పండి మొట్టమొదటిగా పరిశుద్ధత కొరకైన ఆశ నీ హృదయంలో మంట మండుతూ ఉండాలి పాపాన్ని ఆశ్రయించుకునేటువంటి స్వభావం నీ జీవితంలో ఉండాలి పాపాన్ని నుంచి తొలగిపోయే స్వభావం నీ జీవితంలో ఉండాలి ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టేటువంటి ఆ పాపం అంటే ఆశ్రయించుకుంటూ పాపా నుంచి తొలగిపోతూ మరి పాపాన్ని నుంచి తొలగించమైనటువంటి కడగబడినటువంటి ఆ జీవితాలను ఉన్నప్పుడు నువ్వు పరిశుద్ధతలో కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిశుద్ధతలో నువ్వు కొనసాగుతూ నిన్ను తగ్గించుకొని దేవుని వైపు చూసినప్పుడు అడుగు ప్రతి వానికి మరి నిశ్చయంగా పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు కానీ చాలా మంది జీవితాల్లో ఏమైపోతుంది దేవుడు నింపాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నేను నింపాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు కానీ నీ హృదయం అంతా కూడా రంధ్రాలతో పడిపో రంధ్రాలు అనమాట లీకేజెస్ అంటారు ఆ లీకేజెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయనమాట నీ హృదయంలో ఏమున్నాయనమాట అసూయ ఒక లీకేజ్ అబద్ధం ఒక లీకేజ్ లేకపోతే అవినీతి ఒక లీకేజ్ లేకపోతే నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు అన్ని కూడా రంధ్రాలు అవి దేవుడు నింపాలనుకుంటున్నాడు కానీ ఆ రంధ్రాల నుంచి కారిపోతా ఉంది నీ లోపల ఏమి నిలిచి అందుకే శక్తివంతమైన జీవితం ఇది నాలు కాపరంలో శక్తివంతమైన జీవితం కనబడట్లేదు ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనల్ని ధైర్యం నడిపిస్తుంది అభ అభిషేకించబడిన మాటలు పలికినప్పుడు అనేక హృదయాలు మంట మండుతాయి అనేకులు పశ్చాత్తాపడతారు అనేకులు వారి వారి పాపాన్ని గురించి ఒప్పించబడతారు అనేక విశ్వాసులు ఉజ్జీవింపబడతారు ఆ పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించబడినటువంటి మాటలు పలకారు ఇంకొక మాటలు చెప్పాలంటే అభిషేకించబడినటువంటి మాటలే ప్రవచనం అంటారు ఎన్ అంటెడ్ వర్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫెసీ అంటాం కానీ దినాల్లో ప్రాఫెసీ చెప్తా ఉన్నారు ఏం ప్రాఫెసీ అండి ఎమోషనల్ ప్రాఫెసీ అంటారు వారి మనసుకు వచ్చి ఇప్పుడే ఒకరు మాట్లాడుతుంటే మా తమ్ముడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో మాట్లాడుతుంటే ఒక బ్రదర్ అం
చేసుకుని ఆల్ నైట్ ప్రేయర్ లో ప్రవర్తిస్తా ఉన్నాడంటే ఎవరో ఒక సిస్ ఒక ఒక సిస్టర్ కి బాగా లేకపోతే ఆమె నుంచి ప్రార్థన చేసి చేసిన తర్వాత ఒక పాస గారు లేచి ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే ఏమని ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఇదిగో దేవుడు నాకు చూపిస్తున్నాడు ఆమెను స్వస్థపరిచేసాడు ఆమె లేచి నడుస్తుంది గంతులేస్తుంది అన్నట్ట అరగంటకు ఫోన్ వచ్చింది ఆమె చచ్చిపోయింది ఏం ప్రవచనం అండి ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రవచనం వచ్చింది అది ఎమోషనల్ అను నీ శరీరాన్ని అనుసరించి నువ్వేదో గొప్పవాడవని నువ్వు ఏదో గొప్ప ప్రవచ ప్రవక్తవని ఇతరులకి చూపించడానికి మాట్లాడేటువంటి మాట ఆ మాట ఏంటన్నమాట అది అబద్ధం అది అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ ప్రవక్తలని దేవుని యొక్క వాక్యాలు రాయబడ్డాయి మరి మన ప్రవర్తనం మన జీవితం మన వాక్యం అబద్ధ బోధకులుగా ఉంటున్నామా అబద్ధ ప్రవక్తలుగా ఉంటున్నామా సత్యాన్ని అనుసరించేటువంటి వ్యక్తులుగా సత్యాన్ని అనుసరించి సత్యాన్ని కొనసాగించేటువంటి దైవ సేవకులుగా మనం బ్రతుకుతున్నామా ఒకసారి మనం మన పరీక్ష ఇది నాలో చాలా మంది ఏమైపోయిందంటే దేవుని యొక్క వాక్యం అంటే ఒక ఆట అయిపోయింది దేవుని యొక్క వాక్యం అంటే ఎలా ఉన్నట్టు మాట ఏదో ఏదో చెప్తాం ఏదో పోయి ఏదో ఒక మాట చెప్తాం కానీ ప్రభు సంధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థించి మరి ఆ సన్నిధిలో దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వాక్యాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ప్రజలకు బోధించి ప్రజలని బలపరచగలిగేటువంటి ఆదరించగలిగేటువంటి ఆ యొక్క శక్తివంతమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మతో కూడినటువంటి బోధ మనం చేస్తున్నామా పౌల యొక్క బోధ ఎట్లుందట పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడై మరి ఆ దినాన్ని పేదలు ప్రసంగిస్తుంటే మూడు వేల మంది రక్షించబడినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం లేకపోతే అనేక మంది భక్తులు ఆత్మ పూర్ణులై పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారు బోధించినప్పుడు వారి జీవితాల్లో మరి అనేక మందిని ప్రభు వైపు తిరిపినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు ఆత్మలు రక్షించబడలేవు చెప్పండి దినాలు మన సేవలు అందుకే అడిగారు నేను ప్రశ్నించింది ఏంటంటే ఎన్ని కొత్త కుటుంబాలు వచ్చాయని నేను అడిగినప్పుడు ఒకటి రెండే ఎంతకాలం కొడితే ఎంతకాలము మరి ఆ ఎంతకాలం ప్రయాసపడితే ఒక కుటుంబాన్ని సంపాదించుకుంటే లాభం ఏమని చెప్పండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుడు దేవుడు ఏంటి ఆయన శక్తి ఆయన శక్తి కోల్పోయించినాడు దేవుడు ఆయన మన జీవితాల్లో ఆ యొక్క పరిచయం అంటే ఆ యొక్క ఆత్మల భారం అనేటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనం ఏంటంటే గర్భాన్ని ధరించాలి ఏసు ప్రభు ఎట్లా పుట్టాడండి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా గర్భం ధరించింది అంతే అదే రీతిగా ఆత్మల భారం అనేటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితాల్లో కలిగించేటువంటి భారం ఆ భారాన్ని కలిగినప్పుడు ఏంటంటే మనం ఆత్మ ద్వారా ఆత్మ ద్వారా గర్భాన్ని ధరిస్తాం గర్భాన్ని ధరించిన తర్వాత బిడ్డల్ని కనడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ రీతిగా ఆత్మల్ని సంపాదించాలి కొత్త ఆత్మల్ని సంపాదించాలి అనేకుల్ని ప్రభావ త్రిప్పేటువంటి ఆ శక్తివంతమైనటువంటి బోధ దేవుడు మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు పౌల జీవితంలో పౌలు బోధ ఎట్లుందట శక్తితోనూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ మూడవ మాట ఏంటి సంపూర్ణ నిషేధతో చాలా సార్లు తప్పుడు బోధలు చేస్తే తప్పులు బోధలు బోధలు ఏం చేస్తుంటారండి తప్పులు చెప్పేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది తప్పులు తప్పులుగా వాళ్ళకి వచ్చిందంతా తప్పులు బోధ చేసేవారు చాలా మంది ఉన్నారు దినాలు అంటే వారు సరైన రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివినటువంటి వారు కాదు ధ్యానించినటువంటి వారు దేవుని యొక్క వాక్యంలో నువ్వు చెప్పే బోధ సంపూర్ణ నిశ్చేతతో అంటే నిశ్చేత ఏంటి అనమాట బాబుటి కూర్చో సరిగ్గా కూర్చొను దేవుని యొక్క బోధ ఎట్లా ఉండాలన్నమాట సంపూర్ణ నిశ్చేత కలిగినటువంటి అనగా నువ్వు చెప్పే బోధ నీ జీవితంలో అనుభవించి ఆ నిశ్చేత నువ్వు కలిగి ఉండాలి నిశ్చేత అంటే స్థిరమైనటువంటి నమ్మిక ఆ యొక్క వాక్యం మీద ఆ నమ్మిక నువ్వు కలిగి ఉండాలి ఇది సత్యమైనటువంటి నిశ్చేత నీ కలిగినప్పుడు ఆ సంపూర్ణ నిశ్చేతతో నువ్వు బోధిస్తావు ఏమో లేదు జరుగుతుందో లేదు అని బోధించామనుకోండి ఆ దాంట్లో ఏముందన్నమాట అవిశ్వాసం అంట అది అవిశ్వాసం కానీ పౌల యొక్క బోధ ఎట్లుందంటే శక్తితోనూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ సంపూర్ణ నిశ్చేతతో మరి పౌలు బోధిస్తూ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది పౌరులు మరి ప్రజలు చూసినట్లుగా మనం ఈ సమయంలో గమనించాలి మరి మన జీవితాల్లో మన సంఘస్తులు మనలో ఏమి చూస్తున్నారు ఈ సమయంలో చెప్పండి నీ బోధ ఏ రీతిగా ఉంటుంది చెప్పండి నువ్వు చెప్పే బోధ ఏ రీతిగా ఉంటుంది శక్తితో ఉంటుందా పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడిన బోధను పలుకుతున్నావా లేకపోతే నీ జీవితంలో సంపూర్ణ నిశ్చేతతో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నామా ఒకసారి మనం మనం ఆలోచన చేయాలి ఈ శక్తిని నువ్వు కలిగి ఉండాలి నేను నేను అప్పుడప్పుడు ప్రార్థన చేసి ప్రభా నా మాటలు ఇంకా నేను అంటే నేను వాక్యం బోధించిన తర్వాత ఒకవేళ నేను నాకు తెలిసిపోతుంది ఏంటంటే నేను చెప్పిన బోధ పొడి బోధ అని నాకు అర్థమైపోతుంది నేను చెప్పిన బోధలో ఏమాత్రం కూడా శక్తి లేదనేటువంటి సంగతి నాకు అర్థమైపోయినప్పుడు నేను వెళ్ళి సాగిలో పడి ప్రభా నన్ను తాకు నన్ను ముట్టున అయిన ఇదిగో నా యొక్క మాటల్ని నువ్వు అభిషేకించు ఇదిగో నన్ను దర్శించు ప్రభా అని హృదయం అంతా దేవుని సందులో కుమ్మరించుకొని తన్నీడితో ప్రభు సందులో హృదయాన్ని పరీక్షించుకొని ప్రభు సందులో కుమ్మరించుకొని ప్రభు యొక్క కృప పొందేంత వరకు మరలా వెళ్ళి మరలా బోధ చేయాలని అంతవరకు లేకపోతే ఏమైపోయిందని చెప్పండి ఏమైందనమాట నీ బోధ ఎట్
ఎందుకు పనికిరానికోదు ఎవరి జీవితాల్ని మార్చలేనటువంటి ప్రొద్దున్నే టీవీ పెట్టాను టీవీ పెడితే ఆయన బోధ చేసి ఇచ్చేసేయండి దానికి దేవునికి డబ్బులు ఇవ్వండి దేవుడు ఇస్తే ఇచ్చేయండి ఇప్పుడే సమర్పించుకోండి ఇప్పుడే సమర్పించుకోండి అని అదేంటి ఏం దేనికి వరకండి హృదయాన్ని సమర్పించుకోమని అడగట్లేడు ఆ బోధకుడు ఏం సమర్పించాలట డబ్బు సమర్పించాలి అంటే మనుషులు ప్రజలను ఉద్దేశించి వారిలోంచి ఏ రీతిగా బెనిఫిట్ పొందాలి వారిలోంచి ఏ రీతిగా డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి ఏ రీతిగా నీ యొక్క అవసరతలు డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా చూపించుకోవాలనేటువంటి ఆ పరిస్థితి తోటి అటువంటి ఉద్దేశాలతోటి ఇది నాలో అనేక మంది బోధకులు వారి యొక్క ఆలోచనలతో వారి యొక్క ఉద్దేశాలని వారి ఇతరులకి తెలపడానికి బోధ చేసేవారు చాలా మంది ఉన్నారు కొంతమంది ఒకవేళ సంఘం మీద ఎవరికైనా కోపం ఉంటే ఆ కోపం అంతా చూపించుకుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఏదో వాక్యం పెట్టి వారిని శప్పించే బోధలు ఉన్నాయి ఇది నాలో లేకపోతే నేను వాటి ఏ ఏదో రకంగా మభిపెట్టి కొంతమందిని పొగుడుతారు కొంతమంది నామో దూషిస్తారు ఇది బోధన ఇటువంటి బోధ సేవకులకి తగినటువంటిదా ఇది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అమరి యొక్క అమరి యొక్క ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అనుగ్రహం నీకు ఉంటుందా ఇవన్నిటిని సరి చేసుకోవాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ సమయంలో వెళ్ళి ప్రభు సంధ్యలో సాగిలు పడి నీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకొని పరిశోధించుకొని ప్రభా నేను మాట్లాడితే ఏ వ్యక్తి మార్చబడరు నేను డబ్బులు అడిగితే ఇచ్చేవాడు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు అది గ్యారంటీ నేను చెప్తాను కదా ఒకవేళ నువ్వు డబ్బులు అడగడానికి లేదా డబ్బులు కావాలని నీవు డైరెక్ట్ గాను ఇండైరెక్ట్ గాను నీ ప్రజలకి నువ్వు తెలిపితే వాడు ఇచ్చేవాడు కూడా మూసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అందుకే అనేక సంఘాలు ఏమైపోద్దంటే ఇన్కమ్ రోజు రోజుకి డౌన్ అయిపోతా ఉంటాయి జీవితంలో నీకు కావలసింది ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళు ప్రభుని అడుగు ప్రభు సంధిలో ప్రార్థన చేయి ప్రభా నా సంఘం ఏ రీతిగా క్షమాభివృద్ధి చెందుతుంది నా సంఘం ఏ రీతిగా మరి మేలు పొందుతుంది నా ప్రజలు ఏ రీతిగా ఉజ్జీవింపబడతారు నా ప్రజలు ఏ రీతిగా సమర్పణ నేర్చుకుంటారు ఆ బోధ మనం చేస్తే వారు దేవుళ్ళు ఎదుగుతారు ఎదిగిన తర్వాత వారు అన్ని గ్రహిస్తారు సంఘ అవసరతలన్నీ దేవుడు వారిని ప్రేరేపిస్తాడు సమస్తాన్ని తీసుకొస్తాడు కానీ ఉద్దేశపూర్వకమైన బోధ అనేటువంటిది అది అది ఎవరిదనమాట అది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే వారు ఏంది ఏంది ఏమి వారి కష్టాలు చెప్పుకుంటా ఉంటారు వారు బాధలు చెప్పుకుంటా ఉంటారు లేకపోతే కొంతమంది దినాలు ఏమైపోయిందంట ఏమైపోయిందంట ఇంకొక మాట చెప్పాడు ఏంటంటే ఒక ఆయన బోధ చేస్తున్నాడంట యేసు ప్రభు ఆయన చెప్పిన బోధలు అన్నింటిలో కూడా అంట ప్రేమ కంటే లేకపోతే ఇంకో దేనికంటే ఈ డబ్బు గురించి ఎక్కువ చెప్పాడు కాబట్టి డబ్బు చాలా ప్రాధాన్యం కాబట్టి ఆయన అందరూ ఈ దినాలు ఏం దేని గురించి బోధ చేస్తున్నారు చెప్పండి డబ్బు ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ అంటాం ఈ దినాల్లో ఆ ప్రాస్పరిటీ గాస్పల్ డబ్బు 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 ఆది కాలంలో ఎవరైనా డబ్బు గురించి బోధ చేశారా అపోస్తులు ఎవరైనా డబ్బు గురించి బోధ చేశారా పౌలు ఎక్కడైనా డబ్బు గురించి బోధ చేశాడా నేను ఎవరి మీద కూడా భారముగా ఉండకుండానట్లు ఏం చేశాడు చెప్పండి తన సొంత శక్తితో నేరాలు గుర్తుకుంటూ ఏం చేశాడు చెప్పండి తన డబ్బులు సంపాదించుకుని తన కష్టం తన పడి అని తన జీవనోపాధి కొనసాగించినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ప్రియమైన వారిలారా ఈ తప్పుడు పద్ధతుల నుంచి తప్పుడు బోధల నుంచి ఈ యొక్క శక్తి లేనిటువంటి బోధల నుంచి పొడి బోధల నుంచి విడిపించబడాలంటే ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి నీ జీవితాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో కుమ్మరించుకొని ప్రభా నేను పలుకితే ఒక్క మాట చాలనాయన ఒక ఆత్మను రక్షిస్తుంది ఆ ఒక మాట అభిషేకించమన్న మాట నాకు ప్రభాని దేవుని అడిగితే దేవుడు అటువంటి బోధ ఇస్తే అటువంటి బోధ మనం నేర్చుకోవాలి అప్పుడు సమాధానకర్త ఎగు దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు లేకపోతే మీ బోధ మీ బోధ బోధ విడిచిపెట్టండి దేవుని యొక్క సన్నిధి మీతో కూడా రాదు నేను ప్రతిరోజు ఈ మధ్య ఎక్కువ నాకు కాన్షియస్ వచ్చింది ఏంటంటే ప్రభా నేను చెప్పే బోధ అంతా మరలా ప్రభు సంధికి నేను పరీక్షించుకుంటా ఉంటాను ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తున్నానా ఎక్కడన్నా ఏ విషయాలైనా నా బోధలో ఎక్కడన్నా తప్పు ఉంటే నాకు చూపించు ప్రభ ఎక్కడైనా స్వార్థం ఉంటే నాకు చూపించు ప్రభ అని ప్రతిరోజు నేను దేవుని సంధిలో ప్రార్థిస్తూ ప్రభా నీ మాటలు ఏవైతే అభిషేకించబడ్డాయో అవే నా నోట్లో పెట్టి పలికించనాయన అని నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకంటే నా మాటలు ఎవరిని కూడా మార్చు కానీ ప్రియమైనటువంటి వారిలారా దేవుని సన్నిధిలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మాటలు పలకాలి పౌలే అన్నాడు నా బోధ మా మాటలు ఎట్లా మాటతో కాదు కానీ ఎట్లుందంట శక్తితోనూ పరిశుద్ధాత్మతోను ఆ తర్వాత సంపూర్ణ నిశ్చయతతో మీ వద్దకు వచ్చి ఉన్న సంగతి మీరు కాబట్టి ప్రేమైన దేవుని సేవకులారా ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాలుష్యంలో మీరు చేసే బోధ ఏ రీతిగా ఉంటుంది మీరు చెప్పే వాక్యం ఏ రీతిగా ఉంటుంది ఒకసారి పరీక్షించుకోండి ఒకసారి పరీక్షించుకొని ప్రభు సంధికి వచ్చి సాగులు పడి ఉపవాసం ఉండండి 
లేకపోతే ప్రభు సందులో కన్నీరు కాచండి ప్రభా నాకు జ్ఞాన హృదయం కలిగించాయి నాకు బోధించు ప్రభా నీ వాక్య సత్యాన్ని నాకు జ్ఞాపకం చేయి నీ వాక్యాన్ని నాకు నేర్పించు నీ వాక్యానికి విధేయత నేర్పించి నేను ఏదైతే నేర్చుకుంటానో అదే నేను బోధ చేస్తాను ప్రభా అని దేవునికి మన జీవితాలను అప్పగించుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను తాకుతాడు నీ జీవితంలో ఆయన మాటలు ఇస్తాడు ఆ బోధ తీసుకుని వెళ్ళి చెయ్యండి అప్పుడు మీరు అభివృద్ధి చెందుతారు మీ సంఘాల అభివృద్ధి అంతవరకు మీ జీవితాల్లో మీ సొంత ఉద్దేశాలతో ఏ బోధ చేసినా సరే అది ఎందుకు పనికిరాని బోధని ఈ సభలో గమనించాలి అంతేకాదు దేవునికి తోడు మీతో కూడా ఉండదనేటువంటి సత్యం కూడా ఈ సభలో గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను నేను ఈ ముందుకెళ్ళక ముందు ఇంకొక మాట చెప్తాను సీఫ్ నాల్ ఫోడ్ అని ఒక దైవ చెల్లు గొప్ప దైవ చెల్లు ఉన్నాడు ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ అండ్ ఎక్స్పోజిటివ్ ప్రీచింగ్ అంటే వాక్యాన్ని చక్కగా విడదీసి బోధించే దాంట్లో చాలా పేరు ప్రఖ్యాతిగా వచ్చినటువంటి గొప్ప దైవ చెల్లు ఆయన అంటే ఎప్పుడైనా ఆయన వాక్యం బోధించే ముందు రేపు ఆదివారం ప్రసంగం చేయాలంటే ఆయన వాక్యం అంతా దేవుని చందులోకి వెళ్ళి ప్రిపేర్ అయిపోయి అన్ని చక్కగా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పాయింట్లు రాసుకుని ఆ తర్వాత వెళ్ళి ఆ పాయింట్స్ తీసుకెళ్లి దేవుని చందులో పెట్టి ప్రార్థన చేస్తారంట ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆలోచన చేస్తారంట ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ అవును ప్రభ ఈ విషయంలో నేను విధేయత చూపించాను కాబట్టి ఈ పాయింట్ బోధించడానికి నాకు అధికారం ఉంది నేను బోధిస్తాను ప్రభ రెండవ సంగతి ఇది కూడా నేను విధేయత చూపించాను కాబట్టి ఇది కూడా బోధిస్తాను ప్రభ మూడవ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి అయ్యో ఈ విషయంలో నేను విధేయత చూపించలేదు కదా ఎట్లా బోధించాలి ప్రభ అంటాడు ఎట్లా బోధించాలని చెప్పి ఆ ప్రభుత్వం ఒక తీర్మానం చేస్తారంట ప్రభ ఎప్పుడు నన్ను ఈ యొక్క సత్యంలో నన్ను పరీక్షిస్తావో ఎప్పుడు ఈ విషయంలో నన్ను పరీక్షిస్తే అప్పుడు నేను తప్పక విధేయత చూపిస్తానని నీతో తీర్మానం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ రోజు ఈ వాక్య ఈ సత్యాన్ని నేను ప్రజలకి బోధిస్తాను అంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్పండి ఆయన దేవునితో ఒక తీర్మానం చేస్తున్నాడు ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ సత్యాన్ని నా జీవితంలో పరీక్షిస్తే ఈ సత్యాన్ని నేను విధేయత చూపిస్తానని దేవునితో ఒక తీర్మానం చేసుకుని వెళ్ళి ఆయన బోధ చేసేవాడు అంటే మన జీవితాల్లో మనం ఎట్లా చేస్తున్నాం బోధ చెప్పండి చేస్తున్నామా మనం చెప్పే బోధని దేవునికి విధేయత చూపిస్తున్నాము మన జీవితాల్లో లేకపోతే దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుంది కదా సమాధాన కర్తే దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండడు మీ బోధ సరైనది కాకపోతే సమాధాన కర్తే దేవుడు మీకు తోడుగా దేవుడే తోడుగా లేకపోయినట్లయితే మరి మనం చేసే పరిచయం ఎందుకు బోధ ఎందుకు ప్రయాసం ఎందుకు సమయం ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు దేనికోసం చెప్పండి ఏమైనా ఉంటాయా ఎందుకన్నా పనికి వస్తాయా అంటే నిన్ను నువ్వు అనవసరంగా నీ సమయాన్ని నష్టపరచుకుంటా కనుక చాలా జాగ్రత్తగా బోధ విషయంలో మనం మనం పరీక్షించుకొని మన బోధ ఏ రీతిగా చేస్తున్నాం అనేది ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షించుకోవాల్సిన అవసరత ఎంతైనా ఉందని చెప్పి సభలో గమనించాలి ఆ తర్వాత రెండవ మాట మనం చూద్దాం చెండి నాలుగవ వచ్చిన చదవండి ఒకటో రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన కొంచెం మూడవ వచ్చిన చదవండి ఏలైనగా ఏలైనగా మా బోధ కపటమైనది కాదు అపవిత్రమైనది కాదు మోసయుక్తమైనది కాదు కానీ సువార్థకు మా సువార్త మాకు అప్పగించుటకు యోగ్యులమని దేవుని వల్ల నడిచబడిన వారమై మనుష్యులను సంతోష పెట్టి వారము కాక దేవుని సంతోష పెట్టి వారమై బోధించారు రెండవ మాట అంటున్నాడు కదా దేవ్ మొట్టమొదటిగా వారి బోధ శక్తితోనూ పరిశుద్ధాత్మతోను సంపూర్ణ నిషేధతో వచ్చిందట రెండవ మాట వారి బోధ ఎటువంటిది అంటే అది బోధ కపటమైనది కాదు అపవిత్రమైనది కాదు మోసయుక్తమైనది కాదు కపటమైనటువంటి బోధ చేస్తారు కొంతమంది వారి హృదయాలు కపటంతో నిండుతాయి వారు చేసే బోధ ఎట్లుంటది అనమాట కపటమైన బోధ అంటే వారి ఉద్దేశాలు ఒకటి వారు చెప్పే మాటలు ఒకటి ఇది నాలో చాలా మంది జీవితాల్లో కపటమైన బోధ చేస్తా ఉన్నారు కపటమైన బోధ కపటమైన బోధ అంటే ప్రజల్ని మోసపరిచేటువంటి బోధ ప్రజల్ని తప్పుదారి పట్టించేటువంటి బోధ ఇది నాలో చాలా మంది తప్పుదారి పట్టిస్తూ ఉన్నారు చాలా మంది తప్పుదారి పట్టించి ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి పెద్ద పెద్ద ప్రసంగికులే ఇది నాలో ఏమని బోధ చేస్తున్నారంటే తులమా పలానా పలానా ఆమె ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ కి స్పాన్సర్ చేసింది కాబట్టి ఇదిగో పలానా ఆమెకు ఉద్యోగం వచ్చింది అన్నారు కాబట్టి అనగానే ప్రజలందరూ కూడా ఏమైపోతా ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి అమ్మో ఆమె స్పాన్సర్ చేసింది కాబట్టి ఆమెకు ఉద్యోగం వచ్చింది కాబట్టి నేను కూడా స్పాన్సర్ చేస్తే నాకు కూడా ఉద్యోగం వస్తుంది పలానా ఆమెకి పిల్లలు లేరైతే ఈ టీవీ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసినందుకు ఆమెకు పిల్లలు పుట్టారంటే పిల్లలు లేని వారు అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి అమ్మో స్పాన్సర్ చేస్తే నాకు పిల్లలు పుడతారేమో ఈ బోధ కపటమైన బోధ అంట గర్భాన్ని మూసేవాడు దేవుడు గర్భాన్ని తెరిచేవాడు దేవుడు 
దినాల్లో అనేక మంది జీవిత కపతమైనటువంటి బోధ బోధిస్తూ ఉన్నారు భయంకరమైనటువంటి సాతాను అనేక మంది గొప్ప దైవ జనులు దారి తప్పించేశాడు అంటే చిన్న మెల్లగా పక్కతో పట్టించాడు అంతే వారంతా పోతున్నారు పోతున్నారు అనుకుంటున్నారు కానీ అనేక మంది దేవుని యొక్క వాక్య సత్యానికి భిన్నమైన రీతిగా ప్రవర్తిస్తూ దినంలో గొప్ప దైవ జనులు పిలుప పిలువబడుతున్నారు కానీ వారి బోధలో కపటమైన బోధ ఉంటుంది మన బోధలో కపటం ఉంటుందా పరీక్షించుకోండి నీ కపటం నేను ఏం చేస్తుంది నాశనం చేస్తుంది నీ కపటం నీ కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తుంది నీ సంఘాన్ని కూడా నాశనం చేస్తుంది సంఘం అంతా ఎక్కడికడ చెల్ల చెదురైపోతుంది అంతే ఫినిష్ నీ జీవితంలో కపటం వచ్చిందంటే కపటం అనేటువంటిది చాలా భయంకరమైనటువంటిది మా బోధ కపటం అనేటువంటిది కాదు అపవిత్రమైనటువంటిది అపవిత్రమైనటువంటి బోధ చేసే వారు చాలా మంది ఉన్నారు ఈశ్ గోడా వాళ్ళు ఒకటి ఉన్నారు ప్రభుదాస్ అని వాడు ఏమైనా మొదలు పెడతాడంటే కడవెత్తుకు వచ్చింది కన్ను పిల్లని ఒక సినిమా పాట పాడతాడు అనేటప్పటికి అందరు ఏంటి అందరేంటి ఈయన ఏంటి సినిమా పాట పాడుతున్నాడు అనుకుంటా సినిమా పాట పాడుకుంటానంటే ఏమంటాడు తర్వాత ఆ పిల్ల ఎవరో కాదండి రిబ్కా అంటారు వాస్తవమైన అంటే ఒక సినిమా పాటకి దైవ వాక్యానికి పోల్చి దైవ వాక్యాన్ని అపవిత్రపరిచేటువంటి బోధ చేసేవారు అంతేకాదు వాడు ఇంకేమంటాడంట అమ్మాయి ఈ రాత్రి ఈ రాత్రి ఏం చేయాలంట నీవు నేను ఒక పని చేయాలంటాడు అంటేటప్పుడు ప్రజలందరి మనసులంతా ఏమైపోతాయి అపవిత్ర పచ్చబడిపోతాయి ఏంటి ఇట్లా అంటున్నాడు అంత ఏంటి అమ్మా నువ్వు బైబిల్ చదవాలి నేను వాక్యం బోధిస్తాను వాస్తవమైనది ఆ బోధలో ఏముందనమాట అపవిత్రత ఉంటుంది అపవిత్రత ఉంటుంది అనేక మంది ఎందుకనమాట ఇటువంటి సరస్వతులు సరస్వతులు పలికి ఎత్తుంటు వారు అనగా అనేకమైనటువంటి జోక్స్ వేసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అపవిత్రపరిచేటువంటి వారు ఇది నాలో ఉన్నారు ఇంకొకడు ఉన్నాడు వాడికి ఇద్దరు భార్య వాడు అంటే ఎప్పుడు నవ్విస్తాడు నవ్విస్తాడు కవ్విస్తాడు 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 జీవితం అంతా నవ్వించడమే నవ్వించడమే బాక్యం అంతా మూడు గంటల సేపు చెప్తాడు మూడు గంటల సేపు నవ్వించడం వాస్తవం ఏంటండి ఎవరి కోసం చెప్తున్నారు బోధ బోధ చెప్తే హృదయాలు పగిలిపోవాలా కన్నీరు రావాలా పశ్చాత్ తప్ప రావాలా జీవితంలో ఏం కలుగుతుంది చెప్పండి నవ్వించే బోధలు అపవిత్రమైనటువంటి బోధ మా బోధ అయితే కపటమైనది కాదు మా బోధ అయితే అపవిత్రమైనది కాదు మా బోధ అయితే మోసయుక్తమైనది కాదు ఎవరిని మోసం చేసేటువంటి బోధ కాదు కానీ మరి మన జీవితంలో మన బోధ శక్తితోనూ పరిశుద్ధాత్మతోను సంపూర్ణ నిశ్చితతో ఉండాలి దానిలో కపటం ఉండకూడదు అపవిత్రమైనటువంటిది ఉండకూడదు మోసయుక్తమైనటువంటిది ఏ సమయంలో అయినా ఏ పరిస్థితులు అయినా మీ జీవితాల్లో వీటికి భిన్నమైనటువంటిది ఏదైనా తీసుకొచ్చి ఈ రీతిగా బోధించడానికి మీరు ఇష్టపడినట్లయితే మీ బోధ మిమ్మల్ని తీర్పు తీర్చి మిమ్మల్ని ప్రస్తులుగా అండ్ నేను నువ్వు నీ జీవితంలో తప్పించుకోలేరు అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యులు అన్నారు కదా యాకో పత్రికలు ఏమన్నాడు అంటే మీలో అనేకులు బోధకులై అనేకులు బోధకులై ఉండకూడదు అన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బోధ చేసేటువంటి వారు ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ సత్యాన్ని మీతో మాట్లాడుతున్న సమయాల్లో ఒకసారి కూర్చొని ఆలోచన చేయండి నేను చెప్పే బోధ ఏ రీతిగా ఉంటుంది ప్రభా దాంట్లో కపతం ఉంటుందా అపవిత్రత ఉంటుందా మరి దాంట్లో నేను మోసయుక్తమైనటువంటి బోధ ఉంటుందా నన్ను క్షమించు ప్రభా ఎంతకాలం తెలిసి తెలియక అటువంటి బోధ నేను చేస్తూ వచ్చాను ప్రభా నన్ను క్షమించు నాయన అని దేవుని సందులో సాగిలో పడి క్షమాపణ కోరితే ఒకవేళ దేవుడు క్షమించి నీ తన యొక్క కృపను నెక్కిచ్చి నీ జీవితాన్ని మార్చొచ్చి లేకపోతే మీ జీవితాలు మరి ఆ యొక్క బోధ నిన్ను పట్టుకుంటుంది ఆ బోధ నిన్ను ఏం చేస్తుంది చెప్పండి నీ జీవితాన్ని నువ్వు చేసిన తప్పడం నీ మీదకి వస్తుంది నువ్వు చేసిన మోసం నీ మీదకి వస్తుంది నువ్వు చేసినటువంటి అపవిత్రమైనటువంటిది నీ మీదకి వచ్చి నీ జీవితాన్ని అపవిత్రపరుస్తాడు ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో మరి పౌల యొక్క జీవితం అన్నాడు కదా అటువంటిది కాదు కానీ ఏంటనమాట మీ వార్తను మాకు అప్పగించిన అప్పగించటకు యోగ్యులమని దేవుని వలన ఎంచబడిన వారమై మనుషులను సంతోష పెట్టి వారము కాక హృదయములను పరీక్షించు దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టి వారమై బోధించుచున్నామంటాడు అంటే మొట్టమొదటిగా మూడవ మాట ఏంటంటే బోధ చేయడానికి సువార్తను ప్రకటించడానికి పౌలు దేవుని చేత యోగ్యత పొందాడు దేవుని చేత అంగీకరించబడ్డాడు పౌలు యొక్క జీవితం దేవుని చేత అంగీకరించబడి దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటిదై దేవుని చేత యోగ్యతను సంపాదించుకున్నవాడై పౌలు తన పరిచయను కొనసాగిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం ఈ మధ్యాహ్న కాల సభలో ఒక ప్రశ్న వేస్తా నీ జీవితము దేవుని చేత యోగ్యమైనదిగా ఎంచబడిందా 
నువ్వు ధైర్యంగా ప్రభు చంద్రాన్ని లోపడి ప్రభ నన్ను పరీక్షించు నన్ను పరిశోధించు ప్రభ నాయన నేను యోగ్యుడు నా కాదా అని ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే మన జీవితం మనకే అర్థమైపోతుంది అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యంలో దావితో దేవుడు అంటాడు కదా నేను కోరుకున్నవాడు నీవు దేవుని చేత కోరబడ్డావా నువ్వు దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డావా దేవుని యొక్క అంగీకారం నీ జీవితంలో ఉంటుందా నువ్వు సేవకు ఎందుకు వచ్చావు ఏ ఉద్దేశంతో సేవకు వచ్చావు ఏ ఉద్దేశంతో ఈ పరిచయం జరిగిస్తున్నావు పోని వచ్చావు మంచిదే పరిచయకు వచ్చావు కానీ ప్రభా నా జీవితాన్ని నువ్వు అంగీకరించు నా జీవితాన్ని నువ్వు నాయన యోగ్యునిగా చేయి ప్రభా ఈ పరిచయం చేయడానికి కావలసిన అర్హత యోగ్యత ప్రభా నువ్వు నాకు దయచేయి ప్రభా అని దేవుని ఇప్పుడు అని అడిగామా అడిగామా అడగకుండా గుడ్డేదు చేయలేబడేట్టుగా మన జీవితంలో కొనసాగుతున్నాం కొనసాగుతున్నామా దేవుని అంగీకారం లేకపోయినట్లయితే దేవుని చేత యోగ్యులమని ఎంచబడకపోయినట్లయితే మన బోధ ఎందుకనమాట ఎందుకు పనికిరాదు ఎందుకు చేస్తున్నావు రేపు పొద్దున దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభా ఇన్ని సంవత్సరాలు నీ సేవ చేశానంటే ఒకవేళ దేవుడు ఎందుకు చేసావా అని ఎవరు చేయమన్నారంటే ఏమి జవాబు చెప్తామని చెప్పండి ఉందా జవాబు ఉందా చెప్పండి నేను అసలు ఎందుకు చేయమన్నా నేను చేయమన్నా అడిగితే మరి దేవు అంటారా కొంతమందికి దేవుడు పిలిపిస్తాడు మంచిదే కొంతమంది దేవుడు సాక్షాత్ మాట్లాడి ఇవ్వ నా సేవకు రమ్మంటారు మంచిదే కానీ కొంతమంది దేవుని సేవ చేయడానికి ఏర్పరచబడతారు మంచిదే నేను దేవుని సేవ చేస్తానని తీర్మానం చేసుకుంటే మంచిదే కానీ తీర్మానం చేసుకోక ముందు జీవితంలో ప్రభా నా జీవితాన్ని నువ్వు అంగీకరించు నా జీవితానికి యోగ్యంగా ఉండేటట్టుగా చేయి ప్రభా నన్ను ముందు నన్ను నా జీవితాన్ని నా పరిస్థితిని నువ్వు అంగీకరించి ప్రభా నేను చేసే ఈ పరిచయ నీకు అంగీకారంగా ఉన్నట్లుగా ప్రభా నాకు సహాయం చేయి ప్రభా అని దేవునికి మన ప్రార్థన చెయ్యాలి ఒకవేళ దేవుని అంగీకారం మనకు లేకపోయినట్లయితే మనకు వచ్చేదంతా ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఏమొస్తుంది రేపు పొద్దున అంతా కూడా కాల్చబడుతుంది ఏమాత్రం ఉపయోగం లేనటువంటి పరిచర్య ఎందుకంటే దేవుని అంగీకారం లేకపోతే దేవుని సంతోషపెట్టలే దేవుని సంతోషపెట్టిన పరిచయం అంతా కూడా కాల్చబడే పరిచయం అందుకే పౌరు అంటాడు కదా దేవుని చేత యోగ్యులమని అంచబడి మనుషులను సంతోష పెట్టువారము కాక ఏమంటే ఎవరిని దేవునినే సంతోష పెట్టువారమై ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఇది నాకు చాలా మంది నేను ఒక ఆ సంఘానికి వెళ్ళాను మిరియాలు కూడా ఒక పెద్ద బ్యాప్టిస్ట్ సంఘానికి వెళ్ళి అక్కడ వాక్యం చెప్పిన తర్వాత పాస్ గారు వచ్చి ఏంటి అయ్యి గారు ఇంత ఇంత ఇదిగా చెప్పేసరికి వాక్యం చాలా బాగా చెప్పారు మా వాళ్ళందరికీ బాగా తగిలింది నేను చెప్తే మాత్రం వాళ్ళు ఏమంట నేను చెప్తే మాత్రం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట ఏం చేస్తారండి వాడిని లేపేస్తారు అంతే అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారు అనమాట వాడికి డిస్మిసలే ఊస్టింగ్ వచ్చేస్తుంది అంతే ఎందుకనమాట పాసలు ఏం చేయాలండి మనుషుల్ని సంఘ పెద్దల్ని ప్రెసిడెంట్ని సెక్రటరీని అందరినీ కూడా ఏం చేయాలన్నమాట పెట్టే విధానం అనేటువంటిది సరైనటువంటిది కాదు మరి పౌలు జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా సంతోష పెట్టలేదు పౌలు అన్నాడు కదా ఫేలిక్స్ తో కాని ఎవరితో కాని ధైర్యంగా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు పౌలు చెప్పినప్పుడు ఎలా అన్నాడు కదా నిలబడినప్పుడు మీరు సిలువ వేసినటువంటి ఆ యేసు ప్రభువే ఆయన తిరిగి లేచాడు మీరు సిలువ అంటే ఎంతమంది ఆవిడ శాస్త్రులు పరిశైలు సమాజ మందిరం అధికారులు సమాజ మందిరాన్ని నడిపించేటువంటి పెద్ద పెద్ద లీడర్లు అందరూ ఉన్నారు కానీ వారితో ఏం చెప్పాడండి మీరు సిలువ వేసినటువంటి అంటే పౌలికి ఎంత ధైర్యం వాళ్ళ ఎవరిని కూడా సంతోష పెంచేటువంటి స్వభావం పౌల్లో కనుక మీ సేవలో మీరు చేయగలిగినంత ఏంటంటే మనుషుల్ని సంతోష పెట్టారా దేవుని దుఃఖ పెట్టారు దేవుని సంతోష పెడుతున్నారా మనుషులు కూడా సంతోష పెట్టినవారు కానీ ఒకవేళ మనుషుల్ని సంతోష పెట్టే బోధ మనం చేసినట్లయితే దాని వలన దేవునికి సంతోషం లేదని ఈ సమయంలో మొట్టమొదటిగా మన బోధ ఎట్లా ఉండాలా శక్తివంతమైనదిగా ఉండాలి రెండోది ఎట్లా ఉండాలన్నమాట బోధ కపటమైంది కాదు మోసయుక్తమైంది కాదు అపవిత్రమైంది కాదు మూడోది మనుషుల్ని సంతోష పెట్టేటువంటిది కాదు కానీ దేవుణ్ణే సంతోష పెట్టాలి నాలుగోది దేవుని చేత యోగ్యులమని ఎంచబడి దేవుని యొక్క అంగీకారాన్ని పొందుకున్నటువంటి వారమై దేవుని యొక్క పరిచయ చేయాలని దేవుడు కోరుతూ ఉంటున్నాడు ఆ తర్వాత కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఐదో వచ్చిన మనం చదువుతాం చూడండి మీరు ఎరిగినట్టు మేము ఇచ్చాపు మాట్లాడను ధనాపేక్షను కప్పిపెట్టు వేషమునైనను ఎన్నరూ వినియోగింపలేదు ఎందుకు దేవుడే సాక్షి అన్నాడు ఇచ్చాకప్పు మాట్లాడను 
ధనాపేక్షను కప్పిపెట్టు మాట్లాడిన ఇదంతా కూడా బోధ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఒక బోధకుడికి సంఘానికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఎందుకంటే పౌలు జీవితంలో తన బోధ అనేక మంది జీవితాలని మరి నా మార్చగలిగినటువంటి బోధ చేశాడు కాబట్టి తను అన్నాడు కదా ధనాపేక్షను కప్పిపెట్టేటువంటి వేషమైన ఎన్నడూ కూడా మేము వినియోగింపలేదు అంటాడు అంటే తాను చెప్పిందంతా కూడా యథార్థమైనటువంటి బోధ పౌలు చేస్తూ వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఐదవ మాట మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఏడవ వచ్చిన చదవండి అయితే కాదు ఏడో ఏడో వచ్చిన అయితే అయ్యా కరెక్ట్ కొంచెం పైకి చదవండి ఆరో వచ్చిన మరియు మరియు క్రీస్తు యొక్క అపోస్తులమై ఉన్నందున అధికారం చేయటకు సమర్థులమై ఉన్నను మీ వలనే కానీ ఇతరుల వలనే కానీ మనుషుల వలన కలుగు ఘనత మేము కోరలేదు ఇంకొక పౌల్లో కనబడినటువంటి ఇంకొక మంచి లక్షణం ఏంటంటే ఏం కోరలేదంటే మనుషుల వలన కలుగు ఘనత కోరలేదు చాలా మంది పాస్టర్లు ఏం కోరుకుంటారు చెప్పండి ఏం కోరుకుంటారు ఏం కోరు ఘనత కోరుకుంటారు పాస్ గారు వచ్చారంటే ఘనపరచాలి పాస్ గారు వచ్చారంటే మర్యాద చేయాలి పాస్ గారు వచ్చారంటే ఈ ఆంధ్రాలో ఉన్నటువంటి పాస్ గారు రాగానే కళ్ళు మంత తీయాలి అది మర్యాద ఇస్తే సంతోషంగా తాగుతారనమాట అది మర్యాద లేకపోతే అదొకటి ఇక్కడ ఏముందనమాట పాస్ గారు రాగానే ఏం చేయాలన్నమాట ఏదో చేయాలి కానుకలు ఇవ్వాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి పిల్లలు కొంచెం వాళ్ళు గీసుకుని గీస్తారు కారు కారుకి ఈత గీసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు కనుక మనుషులేం మనుషుల కాని మనుషుల వలన కలుగు ఘనతను మేము ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ అంటే ఎట్లా ఉండాలన్నమాట దేవుని సేవకుడు అంటే సేవకుడు అంటాం సేవకుడు అంటే ఇంగ్లీష్ లో సర్వెంట్ అంటాం సర్వెంట్ సర్వెంట్ అంటే ఏంటమాట సర్వెంట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఏం చేయాలి పని చేయాలి అంతే కానీ ఈ దినాలు సేవకులు ఏం చేస్తారు పని చేయిస్తారు చాలా మంది చేసే తప్పదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వారు పని చేయరు ఇతరులతో చేయిస్తారు వాళ్ళు నిలబడతారు అంతే అన్ని ఆజ్ఞాస్తూ ఉంటారు ఇంకా పాశ్రమ గారులు ఇంకా గొప్పగా ఉంటారు పాశ్రమ ఇంకా అనమాట వాళ్ళకి ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడోళ్ళు వచ్చేసి ఇంట్లో ఒకటి అంటు దోమలు ఒకటి నూరాలు ఒకటి వంట ఉండాలి మరి చదువు ఉండదు సంజు ఉండదు విలేజ్లు చిన్న పాస్ అట్లా నేర్పిస్తారు సంఘానికి సంఘస్తులకి అది నేర్పిస్తారు కానీ వాస్తవంగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుంది చెప్పండి ఏం చెప్తుంది ఎటువంటి ఘనత ఎటువంటి మరి ఏంటంటే ఎటువంటి లాభాన్ని అపేక్షించేటువంటి వారంగా పాస్టర్స్ ఉండకూడదని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది మనుషుల ఘనత మనుషుల మెప్పు మనుషుల సహాయాన్ని కోరేటువంటి వారంగా మనకు ఉంటాడు దేవుడే వారిని ప్రేరేపిస్తాడు నీకు కావాల్సింది దేవుడు వారి ద్వారా నీకు పంపిస్తాడు అంతేకాని నీవు కోరుకుంటే మాత్రం అది మనకి ప్రియమైన వారిలారా మనుషుల ఘనత కోరేకుండా తన జీవితంలో పౌలు ఎప్పుడు కూడా ఘనత కోరలేదు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఒక సామాన్యమైనటువంటి ఒక సేవకుడిగా పౌలు తన కార్యాన్ని జరిగిస్తూ వచ్చినట్లుగా మనం అది నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే యూ మస్ట్ బి సర్వెంట్స్ మన జీవితాల్లో సేవకులం అంటే సేవ చేసే వారంగానే ఉండాలి అందుకే యశ్వరం అన్నాడు ఎవరు చెప్పండి నేను పరిచయ చేయడానికి వచ్చాను కానీ పరిచయ చేయించుకోవడానికి యేసు ప్రభు పరిచయ చేస్తూ వచ్చాడు అనేక మందికి పరిచయ చేస్తూ వచ్చాడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎవరి చేత పరిచయ చేయించుకోవాలి మనం ఎట్లా చేస్తున్నాం చెప్పండి మనం మనం ఏం కోరుకుంటున్నాం చెప్పండి అనేకులు మనల్ని గణపరచారు అనేకులు మనకి సేవ చేయాలి అనేకులు మన దగ్గరికి వచ్చి మనకు మేలు చేయాలి మనకు సహాయం చేయాలి మన పనులు చేయాలి మనం చెప్పిన మాట సంఘంలో అంటే కొన్ని ఉంటాయి సంఘంలో కొన్ని పనులు ఉంటాయి మీటింగ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి పనులు ఉంటాయి ఎవరి పని వారు చేస్తారు అది అది సేవకునికి చేసిన పరిచయం కాదు అది దేవునికి చేసే పరిచయం సేవకుడు వ్యక్తిగతంగా ఘనత కోరుకుంటూ పరిచయం చేసుకోవడం అనేటువంటిది మాత్రం అది దేవునికి ఇష్టమైనటువంటిది కాదు పౌల ఆరీతిగా తన జీవితంలో ఘనత కోరలేదని చెప్పి తాను చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఆరో మాట మనం చూసినట్లయితే ఏడవ చెందుతుంది అయితే సన్యమిచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డలను గారవించినట్లుగా మీ నేమ మేము మీ మధ్యన సాధువులమై ఉంటి అంటున్నాడు అంటే ఇంకొక మాట చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు బోధ గురించి చెప్పాడు తన ప్రవర్తన గురించి చెప్పాడు ఇప్పుడు తన సంఘం పట్ల తనకున్నటువంటి ప్రేమను గురించి చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఏమన్నాడు చెప్పండి సన్యమిచ్చు బిడ్డ తన సొంత బిడ్డను ఆరవించినట్టు సంఘాన్ని ఎట్లా చూసుకోవాలట్టండి సంఘాన్ని ఎట్లా చూడాలట్ట 
స్థన్యం ఇచ్చిన బిడ్డ అంటే చిన్న పాలిచ్చేటువంటి బిడ్డ ఆ చిన్న బిడ్డని ఏ రీతిగా ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత ఎంత భద్రంగా ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత ప్రయాసతో ఆ బిడ్డను రాత్రిలో కాచుకుంటూ ఎట్లా కాపాడుకోవాలో సంఘాన్ని ఆ రీతిగా కాపాడాలి స్థన్యం ఇచ్చు తల్లి తన సొంత బిడ్డను గారవించినట్లుగా మేము మీ మధ్యన సాధువులమై ఎంతమంది ఏ రీతిగా ఉన్నారు చెప్పండి ఎంతమంది సాధువులుగా ఉంటున్నారు సాధువులుగా ఉంటున్నారు ఎంతమంది మరి ఆ రీతిగా అంత జాగ్రత్తగా అంత మృదువైనటువంటిది సంఘమని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఒక చంటి బిడ్డతో సంఘాన్ని దేవుడు పోలుస్తూ ఉన్నాడు ఆ చంటి బిడ్డని ఏ రీతిగా తల్లి ఆ రాత్రి అంతా కూడా మరి ఎంతో మెలుకుగా ఉండి ప్రయాసపడుతూ మరి ఆ రాత్రి అంతా బిడ్డకి పాలిస్తూ ఆ బిడ్డని ఎంతో జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ఏ రీతిగా తల్లి ఉంటుందో ఆ రీతిగా సంఘాన్ని నడిపించాలి సంఘాన్ని కాపాడాలి సంఘం పట్ల మన యొక్క బాధ్యత ఆ రీతిగా ఉంటుంది అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలభిస్తా ఉంది కానీ దినాలు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఎవడో వస్తాడు ఆ సంఘాన్ని మధ్యలో రెండింటి కింద చీల్ చేస్తాడు మినిస్టర్ వాడు వస్తాడు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా వస్తాడు సంఘానికి వచ్చి కొంచెం లోపల ఏమంటాడా కొంచెం ఏమంటాడ కొంచెం పైకి వస్తాడు పైకి రాగానే దినాల్లో జరిగే విచారకరమైన సంగతి ఏంటంటే చాలా సంఘాలు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఎవడో కొత్త వాడిని తీసుకొచ్చి సంఘ పెద్దని చేసి పెడతారు అంతే వాడు ఏం చేస్తాడు చెప్పాలంటే వాడి పని ఎంత ఏంటన్నమాట వాడు ఏంటంటే వాడికి తెలియదు అది ఎట్లా పుట్టింది సంఘం ఎట్లా పెరిగింది ఈ సంఘం ఈ స్థాయికి ఎట్లా వచ్చింది ఇంత ప్రయాసపడితే ఈ సంఘం ఇంత పెరిగింది అన్న సంగతి వాడికి తెలియదు వాడు కొత్తడు వాడు ఏం చేస్తాడు కొత్త పాస్త రాగా ఏం చేస్తాడనమాట అందరు ఇంట్లో వెళ్తాడు రకరకాలుగా మాట్లాడి అందరితో ఏం చెప్తాడు అది చెప్పి ఇది చెప్పేసి అందరిని మలుచుకోవడానికి ట్రై చేసి ఏదైనా గొడవ వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తాడు సంఘాన్ని అర్థంగా రెండు కింద సులోమోని కాలంలో కన్న బిడ్డ చనిపోయినటువంటి తల్లి బిడ్డ ఇద్దరు ఈ చనిపోయిన తల్లి బిడ్డ ఏమంటుంది దాని రెండు ముక్కలు చేసేపట్టు అంతే అట్లాంటి పాస్తర్లు ఉంటారు ఈ దినాలు రెండు ముక్కలు అయిపోవాలి వస్తాడు వచ్చి చక్కగా చేరతాడు చేరిన తర్వాత ఏంటనమాట అది రెండు ముక్కలు అయినా పది ముక్కలు అయిపోయినాయి కానీ వాడికి మాత్రం తృప్తి కానీ దేవుని యొక్క సంఘాన్ని ఎట్లా కాపాడాలట ఏదైనా దేవుని సంఘమే రక్షించబడి ఏ సురక్తంలో కడగబడిన విశ్వాసం ఎక్కడున్నా అది దేవుని యొక్క సంఘం దాన్ని స్థన్యం ఇచ్చు బిడ్డను కాపాడినట్లుగా స్థన్యం ఇచ్చు బిడ్డను గారవించినట్లుగా మనం గారవించాలని దేవుడు కోరుతా ఉన్నాడు మరి మన పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉంటుంది సంఘ బిడ్డల పట్ల మన యొక్క ఆలోచన ఏ రీతిగా ఉంటుంది ఒకసారి మనం మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి ఆ రీతిగా మన జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి సంఘ పట్ల మన దృక్పథాలు మార్చుకోవాలి ఎంతో మన పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి ఒక ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు సతాయిస్తుంటారు బాగా మరి బాధ పెడతా ఉంటారు కోపం తెప్పిస్తూ ఉంటారు ఎన్ని కోపం తెప్పించినా ఎంతసేపు బాధ పెట్టినా వాడు ఎన్నో రకరకాలు నష్టపరుస్తూ ఉంటారు ఏదో ఎరగొడతా ఉంటాడు పిల్లోడు ఏం చేసి చంపుతాము అన్ని మనం ఏం చేస్తాం అని బయటకు పంపిస్తామా తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు చెప్పండి దాన్ని ఎట్లాగన్నా ఓర్చుకుంటారు అంతే సంఘ కాపరిగా నువ్వు చేయగలిగింది ఏంటంటే ఆ రీతిగా ఓర్చుకోవాలి సహించుకోవాలి ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా బాధ పెడతా ఉంటారు కానీ నువ్వు సహించుకోవాలి ఓర్చుకోవాలి ఓర్చుకొని ఒక చిన్న బిడ్డను గారవించినట్లుగా మన సంఘాన్ని గారవించి వారి కొరకు మనం ప్రయాసపడాలని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎనిమిదో వచ్చిన ఎవరైబడింది మీరు మాకు ప్రభు ప్రియులైంటి కనుక మీ అందు విశేష ఆపేక్ష గల వారమై దేవుని స్వార్థను మాత్రము కాక మా ప్రాణములను కూడా మీకు ఇచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉంచమంట ఇంకెంత చక్కని మాట అండి చెప్పండి ఈ సంఘ కాపరిగా ఉండి ఏమన్నాడు చెప్పండి పౌలు ఏమన్నాడు అనమాట మిమ్మల్ని మీరు మాకు చాలా ఇష్టమైన వారు కనుక ఏంటనమాట మీరు చాలా ఇష్టమైన వారు కాబట్టి ఏమన్నాడు చెప్పండి మీ అందు విశేషాపేక్ష గల వారమై దేవుని స్వార్థ మాత్రం కాక మా ప్రాణములను కూడా మీకు ఇవ్వడానికి మేము వెనక ఒక సంఘ కాపరి నిజమైన కాపరి ఏం చేస్తారు చెప్పండి తన సంఘం కొరకు ఏం పెడతాడట ప్రాణం పెడతాడు గొర్రెల కాపరి మంచి కాపరి తన సంఘం కొరకు తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణాన్ని పెడతాడు యేసు ప్రభు మంచి కాపరి యేసు ప్రభు ఏమైనా చెప్పి ఆయన మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు మనం మంచి కాపరిలో అయితే మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి కేవలం స్వార్థ ప్రకటించడం కాదు అవసరమైతే ప్రాణాన్ని కూడా సంఘం కొరకు పెట్టే వారంగా అంత అపేక్షతో సంఘాన్ని ప్రేమించే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు మనం ఏం పెడతా అని చెప్పండి సంఘానికి ఏం పెడుతున్నాం మనం వాతలు పెట్టేవారు ఉన్నారు ఇంకేం పెడతారు అనమాట సంఘాన్ని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువులు నీళ్ళు దాగించేటువంటి పాస్టర్లు చాలా మంది దినాల్లో మనం అవుతున్నాం కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సంఘ బిడ్డల పట్ల మన ప్రవర్తన చాలా జాగ్రత్తగా అవసరమైతే 
ప్రాణం పెట్టేటంటూ ఆనందంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మన మాదిరి యేసు ప్రభు మంచి కాపరి ఆయన మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు మనం సంఘం కొరకు ప్రాణం పెట్టే వారంగా ఉండాలి అవసరమైతే స్వార్థ మాత్రమే కాదు నీ జీవితం సమస్తాన్ని సమర్పించుకోండి అందుకే పౌలు అంటాడు కదా నా ప్రాణం నన్ను ఎంత మాత్రము ప్రియమైనదిగా ఎంచుకోలేదు ప్రియమైనటువంటి వారిలా అటువంటి దృక్పథాన్ని అటువంటిది పౌలు జీవితంలో కనబడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత తొమ్మిదవ వచ్చిన చూద్దాం అవును సహోదరులారా మీ ప్రయాస మా ప్రయాసమును కష్టమును మీకు జ్ఞాపకం ఉన్నది కదా కదా మీలో ఎవరికైనా భారముగా ఉండకూడదని రాత్రింబగలు కష్టము చేసి జీవనము చేయచ్చు మీకు దేవుని స్వార్త ప్రకటించి తీమచ్చున్నాడు ఎవరికి కూడా మా ప్రయాసమును మా కష్టమును మీరు ఎరిగి ఉన్నారని చెప్తారా మన సంఘస్తులు మన గురించి మా బాస్ గారు ఎంతో ప్రయాసపడ్డాడు ఎంతో మా గురించి కష్టపడుతున్నాడని చెప్తారా సగం మంది చెప్పరులేండి సగం మందికి ఏముంటుంది అనమాట ఏముంటుంది సగం మందికి ఏముంటుంది అనమాట రకరకాలైనటువంటి ఉద్దేశాలతో ఉంటారు సంఘంలో అందరు అందరు ఒకలాగా ఉంటారు రకరకాల ఉద్దేశాలతో ఉండి కొంతమంది పాస్ గారు ఏ తప్పబడదామని కొంతమంది చూస్తూ ఉంటారు పాస్ గారు ఏం చేస్తాడు కొంతమంది చూస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఈ పాస్ గారు ఏం చేస్తాడో ఏదో తప్పు పట్టుకుని నింద మోపాలని కొంతమంది చూస్తారు కానీ కొంతమంది నిజమైనటువంటి వారు ఏం చేస్తారు మన ప్రయాసను గుర్తిస్తారు మనం ఆయన వారి పట్టినటువంటి ప్రయాస కష్టాన్ని వారు గుర్తించి వారు గౌరవిస్తూ ఉంటారు వారు గుర్తించినా గౌరవించకపోయినా మనం చేయగలిగిందంతా ఏం చేయాలి చెప్పండి సంఘం కొరకు ఏం పడాలట ప్రయాసపడాలి సంఘం కొరకు కష్టపడాలి కష్టపడాలి దాదాపు డెబ్బై ఆరు సంవత్సరం మొదలు కొన్ని ఈ రెండు వేల పదో సంవత్సరం వరకు దాదాపు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు నా జీవితంలో ఏ రోజు కూడా నేను మరి సువార్త ప్రకటించకుండా కానీ లేకపోతే సోమరితనంగా ఉండినటువంటి దినాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి నా జీవితంలో ఆ రోజు ప్రభు నా మీద భారం పెంచాడు ఆ రోజు నుంచి ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరమైన ఎన్ని మైళ్ళ దూరమైన ఎంత ప్రయాస అయినా ఎన్నడు ఎంత కష్టమైనా సరే ఎన్నడూ కూడా దేవుని యొక్క పరిచయకు వెనకంజ వేసిన వాడను కాదు ధైర్యంతో చెప్తాను ఈ మాట ధైర్యంతో చెప్పగలుగుతాను నేను ఎందుకంటే నాకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నా శక్తిని నా బలాన్ని నాకు ఇచ్చిన సమస్తాన్ని నా ప్రభు యొక్క పరిచయంలో నేను వాడగలిగానని చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని చూసుకుంటూ బిడ్డల్ని చూసుకుంటూ వారి చదువులు వారిని స్కూల్కి తీసుకుని వెళుతూ అన్ని సమయాల్లో కూడా నా దృక్పథం అంతా నా మనసు అంతా దేని మీద ఉండదంటే దేవుని యొక్క పని జరిగింది ఏదో రకంగా దాన్ని చేసేసి నా నా బాధ్యత నెరవేర్చి దేవుని యొక్క పని మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఎగ్గొట్టినటువంటి వాడను ఎంతమంది మాట చెప్పగలుగుతారు చెప్పండి కష్టమును ప్రయాసను చూస్తుందా మన సంఘం చూస్తుందా మన సంఘం చూడకపోతే దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుని దృష్టిలో ప్రభా నీ కొరకు కష్టపడ్డా నీ పరిచయ కొన్ని నేను ప్రయాసపడ్డాను ప్రభా అని ఎంతమంది చెప్పగలుగుతారు చెప్పండి ప్రేమైన వారులారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇవన్నీ కూడా సేవకుల మంచి ప్రయాసపడాలి సేవకుల మంచి కష్టపడాలి సేవకుల మంచి ప్రభు సన్నిధిలో నీ జీవితాన్ని నల్లగొట్టుకుని దేవుని చిత్త ప్రకారంగా మీరు సాగిపోతూ దేవుడు ఏం చెప్తే ఆ పని చేయడానికి సిద్ధంగా అంతేకాదు కష్టపడి పని చేసుకుంటూ వారికి సువార్త ఎవరికి భారంగా లేదు ఎవరికి కూడా భారంగా సంఘం మీద మన భారం వేసే వారంగా ఉండకుండా నీ భారం ప్రభు మీద పోయి ప్రభు మోస్తాడు ప్రభు నీ అవసరతలు తీరుస్తాడు కానీ మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి మన భారం అంతా తీసిపోయి ఎవరి మీద మోపుతా సంఘం మీద మోపుతే సంఘం పారిపోతుంటే అమ్మో మా బాస్ గారు ఎప్పుడు డబ్బులు సంగతే చెప్తాడు నేను విన్నాను చాలా మంది అండి మా బాస్ గారు ఎప్పుడు దశమాగ గురించే చెప్తాడు నేను కొన్ని సంవత్సరాలు దశంభాగ గురించి చెప్పలేదు మా సంఘంలో ఎప్పుడు బోధ చేయలేదు ఎందుకంటే భయం నాకు ఒకవేళ దశంభాగ గురించి బోధ చేస్తే ఏమనుకుంటారు చెప్పండి పాస్ గారు డబ్బుల మీద ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడిని అయితే నేను దశంభాగం ఇస్తున్నాను దేవుడు నన్ను దీవిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఒక రోజున దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నువ్వు దశంభాగం ఇస్తున్నావు నువ్వు ఆశీర్వదించబడుతున్నావు ఈ సత్యం ఎందుకు బోధించవు నీ సంఘానికి అన్నాడు అప్పుడు దేవుడిని అప్పుడు మొదలు పెట్టాను అప్పుడు కూడా ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడన్నా అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మీరు అందరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు మా పెద్దలందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు వారికి తెలిసి ఎప్పుడన్నా ఒకసారి చెప్తా ఉంటాను కానీ దేవుడు అద్భుతంగా ఏం చేశాడంటే ఆయన చెప్పమన్నాడు కాబట్టి నేను చెప్పాను దాదాపు సంఘంలో అందరూ దశం బాగా ఇచ్చేవాడు అందుకే ఇంతమంది అరవై ఐదు మంది సేవకులకి డబ్బు పంపిస్తూ కరెక్ట్గా ఫస్ట్ రోజు వచ్చిందంటే అందరికీ ఎవరికి వెళ్ళే డబ్బు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతారు దాదాపు యాభై అరవై వేల రూపాయలు నెలకి 
ఏ ఆధారం లేకుండా సంఘం మీద విశ్వాసంతో ఆధారపడి ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాం అంటే నెలకి అది దేన్ని బట్టి చెప్పండి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని వాక్యానికి లోబడినప్పుడు దేవుడు కార్యం చేస్తుంది సంఘం మీద భారంగా ఉండడానికి వీలు అది చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరీక్షించుకొని మన జీవితాలని ఆ రీతిగా మన పరిచయ కొనసాగించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు ఆ తర్వాత పదే వచ్చిన్లో మీ విశ్వాసులైన మీద ఎంత భక్తిగాను నీతిగాను అనింధ్యముగాను ప్రవర్తించుతున్నో దానికి మీరే సాక్షులు దేవుడు సాక్షి అన్నాడు ఇంకా మంచి మాట ఇంకా అడ్వాన్స్ ఎలా ప్రవర్తించాడండి ఎలా భక్తిగా ఉన్నాడు అట్లా అంటే భక్తిగా ఉన్నాడు నీతిగా ఉన్నాడు అనింధ్యముగా ఉన్నాడు మీడు మాటలు మన జీవితాలు సంఘ కాపరులు ఎట్లా ఉండాలో భక్తి పరులుగా ఉండాలి భక్తి పరులు అంటే ఎటువంటి భక్తి చెప్పండి భక్తి అంటే ప్రతి విధమైన చెడుతనాన్ని ఆశ్రయించుకున్న వారు మై నీతిని ప్రేమించేటువంటి వారంగా పరిశుద్ధతను ప్రేమించేటువంటి వారుగా సంఘ కాపరులు కొన్ని దినాల్లో చాలా మంది సంఘ కాపరులు పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకున్న వారుగా ఉంటున్నారు నీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకుంటావో నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించా నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించడు కాబట్టి నువ్వు చేసే పనంతా కూడా కుప్ప కూలింది అది వేస్ట్ కాల్చబడ్డానికి తప్ప ఇంకెందుకు పనికి రాదంట నీ జీవితంలో ఏ పాపమైనా వచ్చి నీకు దేవునికి అడ్డంగా నిలబడింది అనుకో నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నీ ప్రార్థన దేవుడు ఉపవాసం ఉండి చేసినా వినడు ఏం చేసినా వినడు నీ జీవితంలో దేవుడు ఏం కోరుతున్నాడు చెప్పండి పరిశుద్ధత కోరుతున్నాడు భక్తి కోరుతున్నాడు భక్తి జీవితం కావాలి భక్తి అంటే చెడుతనం నశించుకోవడమే భక్తి ఎటువంటి పాపం మీ జీవితంలో రావడానికి వీల్లేదు దినాల అనేక మంది అనేక మంది పాస్తల యొక్క పరిచయ అభివృద్ధి పొందకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వారిలో ఉన్న పాపమే వారి వారి జీవితాల్లో పాపం వస్తుంది అపవిత్రత వస్తుంది ఆ నీతిని ప్రేమించలేకపోతున్నారు నిజమైనటువంటి పరిశుద్ధత వారి జీవితాల్లో కోల్పోతున్నారు పరిశుద్ధత పోగొట్టుకొని ఆ పరిశుద్ధులై దినాలు ఎంత భయంకరంగా అంటే చాలా భయంకరమైనటువంటి ఆ పాపంలో మిగిలిపోయి ఆ పాపాన్ని చేయించలేక వారు చేసే ప్రార్థనలన్నీ ఎందుకు పనికిరా దేవుడు వారి ప్రార్థనలు వినకలేదు దేవుడు వారి ప్రార్థనలు వినలేడు కాబట్టి దేవుడు వారి యొక్క పరిచయం అభివృద్ధి చేయడు వారి పరిచయం అభివృద్ధి చేయకపోతే ఆత్మలు రావు ఆత్మలు రాకపోతే నీ జీవితంలో చేసే పనంతా దేనికోసం చేస్తున్నా చెప్పండి కనుక ఎప్పటికప్పుడు మీ జీవితాన్ని ప్రభు సంధిలో ప్రతి క్షణం పరీక్షించుకోవాలి ప్రవాహాలో మీకు ఆయుష్కరమైనది ఏదన్నా ఉందా భక్తికి భిన్నమైనది ఏదన్నా ఉంటుందా నీతికి భిన్నమైనటువంటిది ఏదైనా ఉంటుందా లేదా నింద అనింజులు అంటే నింద లేనటువంటి వారు నేను ఉంటున్నానా చాలాసార్లు నీ మనస్సాక్షి నిన్ను నిందిస్తూ ఉంటుంది నీ మనస్సాక్షి నేను నిందిస్తూ ఉంటుంది ఎవరో నిందించవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు చేసిన తప్పు నీకే నీ మనస్సాక్షి నిన్ను పొడుస్తూ ఉంటుంది పొడుస్తూ ఉంటుంది ఎట్లా ఉంది మన పరిస్థితి చెప్పండి ఇది నాలో అనేక మంది క్రైస్త కాక సేవకుల జీవితాలు ఫలభరితంగా లేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వారి జీవితంలో పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకున్నటువంటి వారి వారి జీవితంలో పాపంలో జీవిస్తూ పాపంలో పడిపోయి అనేక మంది వారు పాపం చేసేటువంటి వారే భయంకరమైనటువంటి పాప జీవితంలో మిగిలిపోతున్నట్టుగా మనం చూస్తాం ఈ మధ్యాహ్న కాల సభలో నీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నావా ఏం పాపం సులువుగా చిప్పులు పెట్టే పాపాలు చాలా ఉన్నాయి పాస్టర్లో ఉండేది అంతా కూడా మొట్టమొదటిగా ఉండేది ఏంటి తెలుసా గహజీ ఏం చేశాడు చెప్పండి ఎక్కడ ఉంటున్నాడు గహజీ గహజీ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎలీషా ప్రభుత్వ దగ్గర ఉన్నాడు మరి కళ్ళు తెరిస్తే చుట్టూ దేవుని యొక్క పర్వతాలను అగ్ని పర్వతాలు చూసినటువంటి గహాజీ ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చూసినటువంటి గహాజీ దేవుని యొక్క అద్భుత కార్యాలు చూసాడు సాక్షాత్ ప్రవక్త సన్నిధిలో ఉంటున్నాడు కానీ ఏం చేశాడు చెప్పండి ఏం చేశాడు నయమాన్ వెళ్ళిపోతా ఉంటే పరిగెత్తుకునే వెనకాల ఏం తీసుకొచ్చుకున్నాడు పట్టదు ప్రవక్త అడుగుతున్నాడు ఎక్కడ పోయావు నయమాన్ అంటే ఎక్కడికి పోలేదు ఇక్కడే ఉన్నాను అన్నాడు నయమాన్ వెనక పరిగెత్తినప్పుడు నా ఆత్మ నీతో కూడా రాలేదా అంతే నయమానుకు కలిగిన కుష్టు నీకు కలుగునుగా వెంటనే వాడు తెల్లగా వాడి కుష్టు వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఇంటికి వాడు త్రోయబడ్డాడు ఫెరిస్ట్ అనేక మంది సేవకుల జీవితాల్లో జరిగేటువంటి సంగతి ఇది వారి జీవితంలో ఒక అబద్ధం చెప్పడాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క కంప్లీట్ అర్హత పోగొట్టుకున్నటువంటి వారు చాలా మంది ఎంతకాలం జీవితంలో సరి చేసుకోకుండా ఎంతకాలం అబద్ధం ఉంటే ఒక పూట ఉపవాసం ఉండు ఒక రోజు ఉపవాసం ఉండు ఒక వారం ఉపవాసం ఉండు పర్వాలేదు కానీ అబద్ధం చెప్పడాన్ని బట్టి ఏం పోగొట్టుకుంటున్నా నేను నమ్మినటువంటి దేవుడు నిన్ను పిలిచిన దేవుడు నిన్ను పోషించలేడా పోషించలేడా ఎలి 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 ప్రవక్తకి ఎవరు తీసుకొచ్చారండి భోజనం కాకులు తీసుకొచ్చి పోషించాడు ఎన్ని రోజులు మొత్తానికి దేవుడు పోషించలేదా కానీ దినాలు ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి 
పరిశుద్ధతను పోగొట్టుకుంటా ఉన్నారు ప్రేమను వాళ్ళు అరే సమ్మలో ఒకసారి జీవితాన్ని పరీక్షించుకోండి ఎందుకంటే ఈ విషయాలన్నీ సరి చేసుకుని ప్రభా ఆయన పాదాల మీద పడి ఎల్లప్పుడూ నీ హృదయాన్ని కుమ్మరించుకుంటూ ఆయన కృప పొందుకుంటూ ఆయన సందులో నీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకుంటూ ఏం చేయాలి ప్రభా ఏం బోధ చేయాలి ఏ రీతిగా చేయాలి నాకు నేర్పించి నీ ఆత్మతో నన్ను అభిషేకించి ఈ పరిచయ కొనసాగించు ప్రభా అని ఆయన పాదాలు పట్టుకుంటే ఆయన నడిపిస్తాడు ఆయన చిత్తానుసారమైన మార్గంలో నడిపిస్తాడు ఆ పరిచర్య నీవు చేస్తే నీ పరిచర్య తీరించి పడతా కానీ జీవితంలో చాలా మంది జీవితాల్లో వారు అబద్ధం ఆడి అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటాం అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటాం ఒక సేవకుడు ఉండేవాడు చేగుడులో వాడికి ఎప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారు నాయన ఇద్దరు వచ్చేవారు భార్య భర్తలు ఇద్దరు వచ్చేవారు ఇద్దరు వస్తే అమ్మ కరెక్ట్ చెప్పి ఎంతమంది వస్తున్నారమ్మా ముప్పై ఐదు మంది వస్తున్నారు ఏం కరెక్ట్ సరే ఎన్ని గంటలకు ఆరాధన పది గంటలకు ఆరాధన ఒకరోజు సరిగ్గా పది గంటలకు వెళ్ళాను నేను తలుపులు మూసేసుకొని వెళ్ళిపోయారు ఎంతసేపు అయినా తలుపులు తెరవరు పెట్టారు అంటే ఆరాధనే ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నా చెప్తాను ఈరోజు పిచ్చోడే తిరుగుతూ ఉన్నాడు అండి మనం మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి మళ్ళీ నా అయ్యారు నేను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఏం చేస్తాను అబద్ధికులు నేను ఏం చేస్తాను చెప్పండి ఏం చేస్తాను ఏం చేసినా సరే వారి జీవితాన్ని క్షమించుకున్నాను చాలాసార్లు క్షమించి చాలాసార్లు చెప్పి చాలాసార్లు హెచ్చరించి ఎన్నోసార్లు ఇంకా నాకు అవసరం లేదు వెళ్ళిపోతే కూడా మళ్ళా క్షమాపణ కోరితే నేను క్షమించాను కానీ జీవితంలో మాత్రం మార్పు మరి మీ జీవితం అబద్ధాలు ఆడుతున్నారా లేదా దేవునికి భిన్నమైనటువంటి మీ జీవితంలో కనపడుతున్నాయా మోసయుక్తమైనటువంటి మీ కపటమైనటువంటి జీవితం కనపడుతుందా ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలి ఆఖరిగా ఇంకొక మాట చదువుకుందాం చూడండి పన్నెండో వచ్చిన కిందికి తన రాజ్యములకు మహిమకును మిమ్మల్ని పిలుచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకోవాలని మేము మీలో ప్రతి వారిని హెచ్చరించచ్చు ధైర్యపరుస్తూ సాక్ష్యమిచ్చచ్చు తండ్రి తన బిడ్డలేడ 